ಹೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ತುಂಬ ರೆಸಿಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಟೈಮಿಂದ ನೀವು ಇದರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದರ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದರ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಿಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಸುಕ್ಕ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದರ ಸಾರು ನಾನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜಂಜಿ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ಟಿದು ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿದು ನಾಲ್ಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತುಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಯಿ ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಬೇಡಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೈಸಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಜಂಜಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಜಂಜಿ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದ ಈ ಮಸಾಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೈಂಡಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೈಸಾಗಿ ಕಡಿಯಿರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದರದ್ದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಉಳಿದದನ್ನು ಕಡಿಯೋಣ ಉಳಿದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಇವಾಗ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹುಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ
ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಬ ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅದೇ ಕುದಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೇನಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಂತ ಏನು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳು ಇದ್ರೆ ತಿಳು ತುಂಬ ತಿಳುವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೇ ಇರಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ತೆಳುವೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೀನು ಸಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಹದದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಂಜಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್